नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेवनटीन सर्कल कॉर्ड एंड आर्क इस चैप्टर का एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया है उसमें हमने सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन फिर रेडियस डायमीटर कॉर्ड और आर्क्स इनके बारे में हमने चर्चा की थी अब इस वीडियो में हमें एक कॉर्ड की प्रॉपर्टी है वो हमें एक्सप्लेन करना है और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इसका मतलब कॉर्ड सर्कल की अगर कोई एक हम कॉर्ड ले लें सपोज यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल की हमने एक कॉर्ड ले ली सपोज ए बी कॉर्ड है तो इस कॉर्ड को अगर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर होगी वो कॉर्ड ए बी के दो इक्वल पार्ट्स करेगी तो सपोज यहाँ का पॉइंट यम है तो ए से यम तक और यम से बी तक इक्वल डिस्टेंस होगा कब होगा जब ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तब सपोज सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी लाइन सेगमेंट है और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी तो हमें यहाँ पे लिखना कैसे है देखिए ओ इज सेंटर ओ सेंटर है सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी इफ मतलब सपोज ओ सेंटर है सेगमेंट ओ एम कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है तो देन देन क्या होगा लेंथ ऑफ ए एम लेंथ ऑफ ए एम ए एम की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ बी एम को लेंथ ऑफ बी एम यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है ए एम और बी एम ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे ए एम का और बी एम का और ये दोनों किसको इक्वल होंगे ए बी के आधे होंगे तो वन बाय टू लेंथ ऑफ ए बी तो हम ए एम ए बी की हाफ है ये भी लिख सकते हैं या फिर बी एम ए बी की हाफ है ये भी लिख सकते हैं तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे और लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू वन बाय टू लेंथ ऑफ ए बी या फिर लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू वही जो मैंने अभी बताया लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू वन बाय टू लेंथ ऑफ ए बी तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये हो गई प्रॉपर्टी वन और एक प्रॉपर्टी है दूसरी प्रॉपर्टी इसके रिवर्स है बिल्कुल अब प्रॉपर्टी टू दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड तो इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट सेंटर को और एक सपोज कॉर्ड है ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट सपोज यम है तो पहले हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया है कि ए बी का मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल ओ इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो ए बी को परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे पहले हमें लेना है कॉर्ड और कॉर्ड का मिड पॉइंट तो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगी जो प्रॉपर्टी वन थी उसमें क्या था देखिए और इसमें क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टी वन में अगर ए बी लाइन सेगमेंट को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर ए बी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसे यहाँ पे आकर टच होगा और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि अगर पहले ही हमने ए बी का मिड पॉइंट ले लिया और सेंटर ले लिया इनको अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो लाइन सेगमेंट ए बी को परपेंडिकुलर होगी या कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर 
होगी तो डेफिनेशन क्या है देखिए द सिगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जॉइन करेगी उसे हम सॉरी वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगी तो हमें यहाँ पे लिखना कैसे है देखिए इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी एम कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है और ओ इज द सेंटर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है तो देन तो जो सिगमेंट ओ एम है वो होगी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी प्रैक्टिस सेट 17.1 क्वेश्चन नंबर वन इन अ सर्कल विथ सेंटर पी कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर सिगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी देन फाइंड लेंथ ऑफ क्यू बी तो पहले जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है वैसे हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी हमें दिया गया है इन सर्कल विथ सेंटर पी सर्कल का सेंटर है पी कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन कॉर्ड ए बी हमने ड्रॉ कर लिए ऑफ लेंथ थर्टीन सेंटीमीटर थर्टीन सेंटीमीटर लेंथ कॉर्ड ए बी की है सिगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी पी क्यू यहाँ पे जो पॉइंट होगा पी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी देन फाइंड लेंथ ऑफ क्यू बी तो क्यू बी की लेंथ फाइंड करिए तो अगर ए बी थर्टीन है तो थर्टीन का हाफ होगा सिक्स पॉइंट फाइव तो सिक्स पॉइंट फाइव लेंथ होगी सिगमेंट क्यू बी लेकिन हमें डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है हमें स्टेप वाइज लिखना है तो लेंथ ऑफ ए बी हमें यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर है पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो प्रॉपर्टी वन की थी अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है ड्रॉन हमें यहाँ पे सिगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी दिया गया है अगर पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर है तो हम क्यू मिड पॉइंट ले सकते हैं और ए बी का क्यू मिड पॉइंट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे तो प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाई सेक्ट दी कॉर्ड तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख ली है अब देखिए जो क्यू बी की लेंथ होगी लेंथ ऑफ क्यू बी हमें फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू वन बाय टू लेंथ ऑफ ए बी तो वन बाय टू इंटू ए बी की जो लेंथ है वो थर्टीन थर्टीन को टू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आंसर आता है देखिए थर्टीन को टू से डिवाइड करना है तो टू सिक्स ज माइनस करेंगे तो यहाँ पे वन अब आगे डिजिट नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिखकर एक पॉइंट हम ले सकते हैं तो टू फाइव ज टेन टेन माइनस टेन जीरो तो सिक्स पॉइंट फाइव आंसर होगा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है या फॉर्मूला है वो हमें यूज करना पड़ सकता है तो उसके लिए मैं अभी एक एग्जाम्पल पैथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या है और कब हमें यूज करना है जहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल हो तो वहाँ पे हमें पैथागोरस थ्योरम यूज करना है या हम यूज कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम क्या है देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हम लेते हैं ए 
तो उसे हम कहते हैं हाइपोटीनियस तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स जो बाकी की दो साइड्स है उनका स्क्वायर और उनकी एडिशन अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अब इनकी स्क्वायर की एडिशन हम करेंगे तो हमें ए सी का स्क्वायर हाइपोटीनियस का स्क्वायर मिल जाएगा तो सपोज एक साइड थ्री सेंटीमीटर दूसरी फोर है और हमें हाइपोटीनियस फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज करना होगा तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन दोनों के एडिशन ट्वेंटी फाइव अब ए सी की वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर दूसरे साइड में लेना है तो स्क्वायर रूट होगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव होगा तो यहाँ पे हाइपोटीनियस फाइव सेंटीमीटर की होगी अगर ये थ्री और फोर है तो तो इस प्रकार से हमें पैथागोरस थेरम यूज़ करना है अब पैथागोरस थेरम कहाँ पे यूज होता है सर्कल में देखिए अगर हम सर्कल में सेंटर से कॉर्ड को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और इस सेंटर को और कॉर्ड के एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे रेडियस मिल जाती है तो अगर हमें कॉर्ड की लेंथ दी गई हो सपोज कॉर्ड की लेंथ ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का सिक्स सेंटीमीटर होगा और सपोज सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो एट सेंटीमीटर है तो अगर हमें रेडियस फाइंड करनी हो सर्कल की तो हम यहाँ पे पाइथागोरस स्तरम यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर कॉर्ड की लेंथ ट्वेल्व है तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेट करेगा तो यहाँ पे सिक्स पार्ट होगा यहाँ पे सिक्स पार्ट सिक्स जो भी सेंटीमीटर है वो होगा फिर अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड यहाँ पे एक कॉर्ड है और सेंटर है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सेंटर से जब हम कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है तो ये जो कंसेप्ट है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में यूज करना है क्वेश्चन नंबर टू में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए